，秀伦，你多少吃点啊？昨天晚上你就没吃。这油条我看着就腻，我吃不下去。那，那你想吃点什么？我让他们给你做。嗯，那给我煮碗面条吧，放点青菜就行了。哎，那你要吃酸的还是辣的？放点辣椒吧。酸是辣女的。完了。什么完了呀？我生女儿就不行了吗？我不是那个意思，我是开玩笑的。只要是你给我生的孩子，不管是男是女，我都喜欢。真的。服务员，来。我吃什么？那个，呃，给我来一碗面，放点青菜，再加点辣椒。嗯，还要什么吗？不要了。咱们今天还干什么呀？回去吧，我想回滨河。这么快就回家？在这个地方，我看到所有的一切，就想起了我爸。再说我这身体反应还挺大的，我想回去好好休息一下。秀罗，你看啊，这么多的高级干部来参加爸爸的追悼仪式。你不打个招呼就走了，这样不合适吧？啊，要不这样，你先回去，我呢，替你向这些叔叔阿姨呢告个别，表示感谢，这样行吧？你去干什么呀？我爸都去世这么长时间了，人家来参加仪式，只是一个礼仪，你别去打扰人家。真的，你想啊，人家会说你爸的女儿不懂得感恩，是不是？随你吧，金生，你只是去道个别，跟人家说几句谢谢的话，你可千万别跟人家提什么要求啊！你放心，我去你又不去，人家不认识我，我能提什么要求？你找谁？呃，请问这是周主任办公室吧？您和周主任有约吗？啊，没有。嗯、呃，不过您跟周主任说一声，您说叶秀罗找他。哦，那你稍等一下。哎，啊。修罗，哎，修罗在哪儿？哦，周主任，我是叶修罗的丈夫，我叫马庆生。啊，叶修罗身体不太好，他让我来啊，特地向您表示感谢。好，好，好，好，来，进来坐吧。哎，哎，哎，谢谢，谢谢。那几年，修罗确实受了不少苦，还在社会上四处流浪过。后来经过几个叔叔阿姨的帮助，他才上了大学。可在校园里头，也还是受到歧视。嗯，我们就是在那种情况下相爱的。嗯，小伙子，你能在那个时候勇敢的爱上秀罗，你不简单呀、啊。我没什么，谁让我们那个时候是互相爱上了？哎，小马啊，你现在做什么工作呀？在滨河。当地委秘书科副科长，啊，本来秀罗是分在省城的，后来是为了我，才从省城又调到滨河的。这就是爱情的力量。哎，年轻人，好好干，以后会有前途的。还靠周主任提携呢。哎，你放心吧，老叶就留下这么一条根，我们走我旁的。哎，谢谢您。为了这份来之不易的爱情，秀罗跟我都承受了巨大的压力。修罗曾经要求和我分手，怕连累我。可我跟他说，为了这份爱情，我就是不要工作，甚至不要党籍
我都要守住这份爱情。啊，伯伯，我是不是觉悟太低了？说得好，哎呀，这要是在文革前，我又该批评你觉悟低了。可现在，年轻人，你做的对，你们的爱情是经历了政治风波的考验的。伯伯，秀伦为了我。牺牲了省城的工作，调到了滨河这样的小地方。放心吧，你们会回来的，我一定帮助你们。吃饭了吗？啊，吃了。你呢？啊，我也吃了。小罗，我想跟你商量个事儿。什么呀？呃，组织上今天跟我谈了，呃，希望我去省委党校学习。什么时候啊？下月一号就开学了。哦，那你去吗？我说了，我不能去。你这要生了，走不开。可是组织上的意思吧，还是希望我去。说了，下个月你生的时候我再回来。那你就去吧。你你到底是什么意见呢？我不是已经说了吗？秀罗，你别这个态度。你也知道，你和孩子在我心目中有多重要。可我是党员干部，组织上的话，我也不能不考虑吧？啊，这次。组织上的意思很明确，去党校学习是以后提拔干部必备的阶段。如果错过了这批，下一批就不定什么时候了。刚才不是说了吗？我不耽误你，你去吧。哪个女人没生过孩子呀？那好，等生孩子的时候，我一定赶回来啊！让我听，让我听听咱孩子哭没有？秀罗，那我就走了。你呀、啊，要自己好好照顾自己啊，好好吃饭。我一定在你预产期前啊赶回来，啊，嗯，放心吧，我会照顾好自己的。那我走了。